সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের কৃষি ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠান কৃষি কথায় সঙ্গে আছে আমি ফাহমিদা সম্পা আজ আমরা কথা বলবো আমের আমলনামা এই বিষয়টি নিয়ে আর এই বিষয়ে আলোচনা করতে আমাদের সাথে আজ স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক এম এনামুল হক এম এনামুল হক আপনাকে স্বাগত ডিবিসি স্টুডিওতে মধু মাস চলছে চারপাশে বাজারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রসালো সব আম একটু একটু করে বাজারে উঠতে শুরু করেছে তো শুরুতে আপনার কাছে যে বিষয়টি জানতে চাইবো রাজশাহীতে বা বিশেষ করে বিভিন্ন অঞ্চল যেগুলোতে আমের ফলন খুব ভালো হয়ে থাকে সেই সব অঞ্চলগুলোতে আমরা জানি যে আম সংগ্রহের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয় সরকারের পক্ষ থেকে বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই যে আম আসলে গাছে ধরবে যেমন প্রকৃতির নিয়মে পেকে যাবে তারপর আমরা পেরে খাবো এটাই তো স্বাভাবিক হওয়া উচিত কিন্তু এটার জন্য কেন ধরা বাঁধা নিয়ম থাকবে এই যৌক্তিকতাটা কি এটার আমার বিবেচনায় যুক্তিকতা এখনো নাই বলে আমি মনে করি কেননা অতি আগাম আমরা এখন গভর্নমেন্ট জোর দিচ্ছে যে অতি আগাম অতি লেট জাতগুলোকে মানে নাবি জাতগুলোকে প্রমোট করা এবং মৌসুমে যেটা আগে তো তিন চার মাস মধু মাসে আম পাওয়া যেত এখন চাওয়া হচ্ছে যে অন্তত ছয় মাস যাতে আমটা পাওয়া যায় সেই প্রেক্ষাপটে আমরা অতি আগাম গাছ জাতগুলোকে বেশি জোর দিচ্ছি তাতে সো দ্যাট তার প্রেক্ষাপটে আমাদের ধরেন মে মাসের প্রথম দিকেই আমগুলো ধরেন গোপাল ভোগ গোলাপ খাস গোবিন্দ ভোগ বৈশাখী এই জাতগুলো কিন্তু আগাম আসছে এখন বাধা ধারা নিম নিয়ম করে দিতে যারা বাধা ধারা এটা দেখছে বা পরিচালনা করছে যে কোন আমটা বা এলো অবশ্য এটা তারপরে আসে ধরেন হিমসাগর আছে তারপরে বম্বে গোপাল ভোগ আছে খিরসাপাতি আছে এই আমগুলো তারপর পরবর্তীতে আসে আমরুপালি আছে তো এগুলো ধারাবাহিকভাবে আসছে তো এটা ব্যাপারটা হলো যে আবার আর একটা প্রশ্ন আছে যে আর্লি জোন আগাম আছে আপনি দক্ষিণ অঞ্চলের যত জেলাগুলো আছে গ্রেটার চট্টগ্রাম তারপরে বরিশাল তারপরে খুলনা যশোর তারপর কুষ্টিয়া এই সব এই সব অঞ্চলটা কিন্তু আপনার নর্থের যে গ্রেটার দিনাজপুর বলেন বা গ্রেটার রাজশাহী বলেন এই সবের থেকে দশ দিন থেকে পনেরো দিন আগে আমগুলো পাকে তো সুতরাং একটা যদি বাধা ধরা যদি নিয়ম করে দেওয়া হয় তাহলে পরে ওই আর্লি জোনের যেগুলো আগাম পাকছে তারা বাধাগ্রস্ত হবে এবং এমনি তো মানুষ ফল চাষের দিকে কম আগ্রহী হয় ধান চাল দানাদার ফসল বা সবজি আবাদের মানুষের আগ্রহ বেশি তথাপি এখানে যদি এই বাধা ধরা নিয়মকে তাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে পরে আর রিয়াল আম চাষির খুব বিব্রতকর অবস্থায় আছে আমার সাথে অনেক চাষির সাথে কথা হয়েছে অবশ্য এটাও ঠিক কিছু কিছু আম চাষি আছে আগাম মার্কেটটা ধরতে পারলে একটু বেশি দাম পাওয়ার লোভে সে যেগুলো পরে আম আসার কথা সেগুলোকে আগাম করে দেওয়ার এটা সম্ভাবনা থাকে কিন্তু যারা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যারা এটা দেখে যেটা মনিটর করে তারা তো আর বোঝে না আম দেখলেই হলো এটা কোনটা খিরসাপাত কোনটা হিমসাগর কোনটা আর গোপালভোগ কোনটা বা এইসবের কোনো আমরোপালি কোনটা এটা তো ওরা এটা জানে না অনেকে অনেকেই তো জানে না তো সুতরাং এটা একটা কৃষক পর্যায়ে এটা খুবই সমস্যা হচ্ছে আম চাষিদের জন্য একটা বিরাট ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে তারপরে মাড়িয়ে দেওয়া এখানে ধরেন কত রকমের ইম্যাচিওর ফল আপনি কলা বলেন পেঁপে বলেন আর আঙুর অনেক রকম বিদেশি ফলও আছে এগুলো কোনো কোনো খবর নাই আনারস কত কাঁচা কাঁচা বিক্রি হচ্ছে কিন্তু আমের উপর যত রকমের আম চাষিদের যত রকমের গজব নেমে আসছে এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে এটা সমর্থন করি তারপরও এই যে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হচ্ছে যেমন এই যে বিশ মের বিশ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে গোপাল ভোগ আসা তারপর ধীরে ধীরে আসতে থাকবে ল্যাংড়া আসিনি এই যে বিভিন্ন জাত যে আমগুলো একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে সেটার পিছনে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো যৌক্তিকতাও নিশ্চয়ই সরকারের আছে যে বলা হচ্ছে যে এই যে ভেজাল বা বিষ আমের মধ্যে কেমিক্যাল ব্যবহার করা হচ্ছে এগুলো কিছুটা ঠেকানোর জন্য এই ব্যবস্থাগুলো নেওয়া হয়েছে তো এই যৌক্তিকতাগুলো আসলে কি কি আরও বিস্তারিত নিশ্চয়ই আপনি বলতে পারবেন এইখানে আর একটা ব্যাপার আছে যে ধরুন পনেরোই মে কত মেয়ে বললেন যে গোপাল ভোগের কথা তো বলা হয়েছে কিন্তু তা না গোপাল ভোগ অতি আর্লির মধ্যে পড়ে অতি আর্লির পরে মধ্যে পড়ে সুতরাং গোপাল ভোগ আগাম পেকে যাবে এবং গোপাল ভোগ অলমোস্ট দক্ষিণ অঞ্চলের জেলাগুলোতে শেষ পর্যায়ে চলে আসছে আর ওদিকে রাজশাহী অঞ্চলে নর্থ বেঙ্গলের ওই অঞ্চলের গুলো আগামীতে আসবে আমি আগে বলেছি যে তা এদিক এই জোনটা আগাম আর একটা প্রশ্ন আছে ক্লাইমেটিক যদি মানে জলবায়ুর প্রভাবে অনেকটা আগাম বা লেট হতে পারে যেমন ধরেন এবার কিন্তু ঠান্ডা বা আগাম বৃষ্টি হচ্ছে তো অন্যান্য বছরের তুলনায় যখন বেশি গরম পড়ে তাপমাত্রা যখন বেড়ে যায় তখন কিন্তু আম এত দ্রুত পাকা আরম্ভ করে এটাও ঠিক তো তো তথাপি এটা ইয়ে আছে কতগুলো অসাধু ব্যবসায়ী তারা তো বললামই যে তারা 
পরে পাকে সেই আমগুলোকে বাজারজাত করার ইয়ে করছে কিন্তু সেখানে তো এতটা যারা ভিজিলেন্স করছে বা দেখছে শুনছে এই থামাবার জন্য চেষ্টা করছে এদের পক্ষে তো এটা এত জানা শুনে না আর আর একটা প্রশ্ন আপনি বলেছেন যে কেমিক্যাল ব্যবহার আসলে কতগুলো কেমিক্যাল ব্যবহার হুজুগের উপরে বলা হয় যেমন ফরমালিন ফরমালিন কিন্তু কোনো আমে বা কোনো ফলে ব্যবহার করা হয় বলে আমার জানা নাই এবং কোনো দিন আমি শুনিনি কোনো বার দেখিনি এটা নিয়ে আতঙ্ক মানুষের যে ফরমালিন ব্যবহার করছে ফরমালিন কিন্তু কোনো দিন এটা একটা হলো যে ইয়ে কর্পূরের মতো উড়ে যায় আপনি যদি আমের মধ্যে ফরমালিন মধ্যে যদি চুবাইয়াও দেন তারপরে দেখবেন যে ও নাই এবং আমের ভিতরেও যাবে না তো সুতরাং এই আতঙ্কটা একদম নাই বরং আর আরও আছে কার্বাইড ক্যালসিয়াম কার্বাইড বলার একটা কেমিক্যাল আছে সেটার কথা পাকানোর জন্য এটাতে ধরেন অনেক করে কি একটা একটা ঝুড়ির মধ্যে একটা ছোট্ট পুটলি কয়েক গ্রাম চার পাঁচ গ্রাম দিয়ে রেখে দেয় এটাতে করে কি তারপর যখন এয়ার টাইট করে দেয় ঝুড়িটা তারপরে ওইটা গ্যাস একটা গ্যাস ফর্ম করে করে একবার গরম করে দেয় গরম করে দিলে আপনি যেমন আর্টিফিশিয়াল গরম করে দিলে আম পাকে যেমন আগে দেখতেন যে তার আগুনে বা চুলায় দিয়ে কলা পাকানো হতো সেই সেটার রকম একটা অ্যাকশান হয় বেশি গরম হয়ে গেলে তখন তারা আমটা তাড়াতাড়ি পাকে বা ইয়ে হয় কিন্তু যারা আম চাষিরা জানে যে ওই যে কর্বাইড যে দিলাম সেটা কত ঘন্টার মধ্যে যদি না খুলে কিন্তু আম সমস্ত পৌঁছা যাবে তারই ক্ষতি হবে गोपालभोग पहला जून थे हिमसागर और लक्षण भोग छय जून थे लैंगरा पंद जून थे आम्रपाली और फजलि नामान समय सीमा बेधे दे চাষিরা বলছেন তাদের যত্ন ও আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবার ফলন খুবই ভালো হয়েছে তবে আমের উৎপাদন খরচ বাড়লেও বাড়েনি দাম আম হচ্ছে কিন্তু আমরা দাম পাচ্ছি না লেবারের দাম বেশি চার বিড়ের কাছে পাঁচ বার ওষুধ দেওয়া লাগছে বৃষ্টি বেশি হলেও আমের জন্য একটু উপকারী হয়েছে আর আবহাওয়া ভালো ছিল আমরা আশা করছি যে কিছু থেকে যাতে আমের দামটা বৃদ্ধি বা ভালো পাই দেশের বৃহত্তম আমের হাট বানেশ্বরে এখনো পর্যাপ্ত আম ও পাইকারি বাবুসি না আসায় হাট জমে উঠেনি তবে প্রতিমন গুটি আম বিক্রি হচ্ছে পাঁচশো থেকে দেড় হাজার টাকায় গোপালভোগ বিক্রি হচ্ছে বারোশো থেকে সতেরশো টাকা মন্দরে পর্যাপ্ত পরিমাণে আম আল্লাহ রহমত আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে আম আমদানি হবে বলে আশা করা যায় গবেষকরা বলছেন ব্যবসায়ী চাষি ও প্রশাসনের যৌথ সভায় আম নামানোর সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছিল তবে অতিবৃষ্টির কারণে আবহাওয়া তুলনামূলক ঠান্ডা তাই আম পাকতে কিছুটা বিলম্ব হতে পারে যারা ভোক্তা তাদের মূলত সচেতন করার জন্য তারা যদি আগেই যদি আম খাওয়ার চিন্তা ভাবনা করে তাহলে অনেক অসাধু ব্যবসায়ী তারা হয়তো সে আমটি অসভ্যভাবে পাকিয়ে বিক্রি করতে পারে এবার রাজশাহী জেলায় সতেরো হাজার চারশো বিশ হেক্টর জমিতে আমের বাগান রয়েছে এতে প্রায় সোয়া দুই লাখ মেট্রিক টন আম উৎপাদনের আশা করা হচ্ছে মধুমাস এসে গেছে কাছ থেকে চাষিরা আম নামাতেও শুরু করেছেন শেষ পর্যন্ত আমের দাম ভালো থাকলে চাষির মুখে থাকবে হাসি সৌরভ হাবিব ডিবিসি নিউজ রাজশাহী হ্যাঁ এনামুল হক আমরা যে আমের রাজধানী বললে হয়তো ভুল হবে না যে রাজশাহী সেই রাজশাহী থেকে পাঠানো একটি প্রতিবেদন দেখলাম এবং সেখানে কিন্তু বিভিন্ন সময় কোন সময় কোন আমগুলো নামবে সেগুলোর একটি তালিকার কথাও বলা হয়েছে আবার আপনার আলোচনা থেকে যতটুকু জানলাম সেটি হচ্ছে যে আমি যে কেমিক্যালগুলো অসাধু ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করে থাকে আমকে দ্রুত পাকানোর জন্য বা বিভিন্নভাবে বাজারজাত করবার জন্য সেটা ক্ষেত্রে কি আসলে তাহলে মানে আমরা যারা ভোক্তা পর্যায়ে আছি তাদের কিন্তু একটাই মূল জানবার বিষয় যে কেমিক্যাল দেয়া আম আসলে আমাদের মানে আমরা যে আমগুলো হাতে পাচ্ছি সেগুলো কতটা নিরাপদ আম তার মানে চাষিরা যেগুলো ব্যবহার করছে সেগুলোতে নিয়ে কি আতঙ্কের কোনো বিষয় নেই আমি এখানে দুটো কথা একটা হলো প্রথম পর্বের কথাটা বলতে চাচ্ছি যে আমের মধ্যেও কিন্তু জুনিয়রিটি সিনিয়রিটি আছে আম যখন একই গাছে যখন আম পাড়তে গেলে প্রথমে যে আমটা ম্যাচিওর হচ্ছে কিছু সংখ্যক বা টোয়েন্টি বা থার্টি পারসেন্ট এবং লাস্টে যেটা যেটা জুনিয়র ওয়ান যেটা সবচেয়ে ছোট ওই একই গাছের মধ্যে সেটা কিন্তু প্রায় এক মাস পরে 
পুষ্ট হয় তো এই ক্ষেত্রটাও আর একটা ঘটনা আছে যেটা চাষি ভাইরা যদি পুষ্ট আমগুলো বেছে বেছে পড়ে কয়েক দফা একবারে না পড়ে সাত দিনের ব্যবধানে পড়ে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সে একই গাছ থেকে কিন্তু পুষ্ট আম পারলে পরের আমগুলো বেশি পুষ্ট হবে আজগুলো বড় আমগুলো বড় সাইজে বড় হওয়া আরম্ভ করবে ফলন কিন্তু প্রায় টোয়েন্টি পারসেন্ট বেড়ে যাবে তো সুতরাং এটা একটা চিত্র জানা দরকার যে আম পারলেই হবে না সব পেড়ে নিব তা কিন্তু নয় সরি একদিন একদিনে যদি সব পাম্প পরে যে টাইমটা বেঁধে দেওয়া আছে সেটা সময় সবই যদি পেড়ে ফেলা হয় কিন্তু বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে কতগুলো পুষ্ট আম থাকবে কতগুলো অপুষ্ট আম থাকবে সেই জন্য চাষি ভাইয়েরাও অনেকে আম চাষিরা যারা জান এটাও কিন্তু তারা জানে এবং তা আমরাও বিশেষভাবে অনুরোধ করব শুধু পুষ্ট আম পাড়া দফায় দফায় পড়া তাতে পরবর্তী আমগুলো বড় হবে একটা ছাগলের তিনটা বাচ্চা থাকলে একটা বাচ্চাকে যদি সরাইয়ে দেওয়া যায় তাহলে দুটো বাচ্চা হেলদি হবে বা একটা বাচ্চা হলে আরও হেলদি হবে সেরকম আমও এরকম ভাবে ফলন বেশি পাওয়া যাবে দাম যতটুকু জানি গাছ তো একেবারে আমরা আমের বাগানের যে হিসেবটা থাকে গাছ হিসেবে ব্যবসায়ীদের কাছে আগেই বিক্রি হয়ে যায় তো সেখানে তখন কি আর চাষির ততটা হস্তক্ষেপ থাকে কারণ ব্যবসায়ী এসে মনে করবেন যে বিশ তারিখ থেকে গোপাল ভোগ পাড়ার সময় সীমা এতদিন ছিল এর আগে আমি পারতে পারিনি বিশ তারিখ থেকে আমি পারবো এখন আমি যা পাচ্ছি কাছে সব পেরে আমি বাজারজাত করে দিব তো এখানে আসলে চাষির ভূমিকা কতটুকু এখানে আপনি ঠিকই বলেছেন চাষি হলেও বিক্রি করে দিল যে ব্যবসায়ী সেও কিন্তু জানে এই ঘটনাটা জানে যে দফায় দফায় পারতে হবে যে জ্ঞানী মানুষ তারা কিন্তু তাই করে তবে এবার আমি আগের প্রশ্নতে ফিরে আসি আর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বলেছিলেন যে আম খাওয়া কতটুকু নিরাপদ এখানে আসলে আরও আর একটা দুটো কেমিক্যালের কথা বলেছি ফরমালিনের কথা বলেছি তারপরে আপনার কার্বাইডের ক্যালসিয়াম কার্বাইডের কথা বলেছি আর একটা ইথোপেন বা ইথলিন যেটা এটা ইন্টারন্যাশনালি সব জায়গাতে এটা প্রযোজ্য সংরক্ষণ করার জন্য ইথোপিন বা ইথলিন লাগালে রং রং আসানোর জন্য এটা ব্যবহার করা হয় এগুলা কিন্তু মাত্রায় মাত্রা মতো দিলে পারে কোনোটাই ক্ষতি না আবারও সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের কৃষি ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠান কৃষি কথায় সঙ্গে আছি ফাহমিদা সম্পা আর আজ আমরা কথা বলছি আমের আমল নামা নিয়ে আর এই বিষয়ে আলোচনা করতে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের সাথে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক এম এনামুল হক এনামুল হকের সাথে তো আমাদের আলোচনা চলছেই তবে আমরা রাজশাহী থেকে আবারও একটু ঘুরে আসতে চাই রাজশাহীতে আমের ফলন নিয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে এখন সরাসরি যোগ দেবেন ডক্টর মোহাম্মদ আলিমুদ্দিন তিনি রাজশাহী ফল গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলিমুদ্দিন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ডিবিসি স্টুডিওতে ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হওয়ার জন্য যে প্রশ্নটি আপনাকে করতে চাই আমাদের সাথে যে এনামুল হক যিনি আছেন সাবেক ডিজি তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে এই যে আম সংগ্রহের ধরা বাঁধা একটি নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে সময় করে দেওয়া হয়েছে সেটা আসলে খুব বেশি যৌক্তিকতা তিনি মনে করেন না আপনার কাছে কি মনে হয় এই যে আম সংগ্রহের যে ধরা বাঁধা কিছু নিয়ম মেনে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে সেটার যৌক্তিকতা কতটুকু আমের সময় একেবারে বেঁধে দেওয়াটা আসলেই ঠিক না সেটা ঠিক আছে কিন্তু এবারে যেটা করা হয়েছে আম কিন্তু সময় বাঁধা হয়েছে এখানে আমের সঙ্গে যারা উৎপাদক যারা জড়িত যারা উৎপাদন করছে চাষি আম চাষি আম ব্যবসায়ী কৃষি বিভাগের লোকজন এবং প্রশাসন সবাই মিলে এখানে বসেই কিন্তু এটি মোটামুটি একটা বেঁধে দেওয়া হয়েছে যে এই সময়ের পর এবং তারাও কিন্তু ব্যক্ত করে স্যার এই সময় সময় আমাদের আমগুলো পাকবে আর কি সেই হিসেবে তারপরেও যদি কারো আম যদি পেকে যায় তাহলে সে কৃষি বিভাগের সঙ্গে যদি সে চাষি যদি বলেন তাহলে সেটিও কিন্তু বিক্রয়যোগ্য এটি ধরে মোটামুটি বলে বলে দেওয়া হয়েছে যে ভোক্তারাও যেন একটু সচেতন থাকেন কারণ হলো যে এর আগে যদি আগেই যদি খেতে চান বা খাওয়ার বাসনা করেন তাহলে অনেক সময় অনেক অসৎ ব্যবসায়ী তারা পাকিয়ে মানে অপরিপক্ক আম পাকিয়ে হয়তো বিক্রি করার চেষ্টা করে সেই ক্ষেত্রে মোটামুটি এক ধরে সময় বেঁধে দেওয়া হলে মোটামুটি কিন্তু একেবারে যে আম নষ্ট হচ্ছে তা কিন্তু না মোটামুটি এক সময়ের মধ্যেই আসে এই বেঁধে দেওয়া সময়টুকু যে এখানে পরিপক্ক আম যেন কৃষক ভাইরা পারেন এবং সবার মতামতের ভিত্তিতেই কিন্তু এটা করে দেওয়া হয়েছে শিথিলযোগ্য মোটামুটি যে একেবারে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া তা না শিথিলযোগ্য যেটি যদি পেকেই যায় তাহলে যেন কৃষি বিভাগের সঙ্গে 
কৃষক ভাইরা কথা বলেন সেই ক্ষেত্রে সে আঙ্গুল পাবে যেমন মোহাম্মদ আলিমুদ্দিন আরেকটি প্রশ্ন আপনার কাছে জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে এই যে ফরমালিনের কথা বলি বিভিন্ন কেমিক্যালসের কথা বলি আমরা যারা ভোক্তা পর্যায়ে আছি তাতে কিন্তু প্রধান একটা চিন্তার বিষয় থাকে যে যে আমটা আমরা খাচ্ছি সেটা আসলে কেমিক্যাল বা রাসায়নিক যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো মুক্ত কিনা তো কিভাবে ভোক্তা যারা আছেন তারা আমরা নিশ্চিন্ত মনে এই কেমিক্যাল মুক্ত আম খেতে পারি कृषक भाईरा दाम पाए अतिरिक्त फर्माल कैगल दिए बिक्री तरह सम्भव ना एगुल करना मासपथे क्यों जो चिंता होना से आलदा क्यों कृषक भाईरा को फर्माल व्यवहार करना और एम पाका दे शुरू है एका धारे ये पाका ता बिक्री शेष करते बसि पेखे गले से बिक्री करते क्षेत्र में ता कैमिकल दिए पाखाय साधारण एकदम एट कृषक पर्या देखें ये क्षति ता करना हलो जे फर्माल मध्य था हाँ आम मध्य प्रति के जी एक दशमिक दुई दुई थ तीन दशमिक शून्य आठ मिलीग्राम फर्माल जेटी तो सेल्फ डिफेंस करते हैं तैना ये थे कई निजे फर्माल बडी तैरी कर सेल्फ डिफेंस ना तो साथे साथ पचे जित मानुषे रक्त मध्य फर्माल थे ना तो पचे जित मेटाबलिजम फर्माल मानुषर बडी दरकार है डीएनए ब्रेकडाउनर जो फर्माल मानुषे बडी दरकार है क्योंकि एगो प्राकृतिक भाव क्योंकि थे गिकीना एटर दाम आम तो एक कथा क्योंकि थी फल राजा आम नाई तार दाम यो चिरसत्य तैना आपल कई टाइश टाकश ट ऊपर अथच आम देखें त्रिस टाक चल्लिस टाक पंचाश टाक ये खूब दुर्भाग्य फल राजा मानुषे आम मानुषे खार सुविधा सीमित हो आस रोजाटा चले ग जो मौसुम आस क्यों दाम भलो पा एब एक कम दाम पा शुद्ध अब ये समय तो एम केवल आर्लिम आगाम शुरू कर आबादी दक्षिण अंचल कि ग्रेटर राजशाही आम क्यों एख आसा शुरू है केवल हम गोपालभोग बैशाखी जेटा आगाम जत कि गुठियाम से होते बाट एखो तारा आरम्भ करें ट्रांसपोर्ट कर दो तीन दिन मध्य सब नष्ट हो जाए पुष्ट आम टाइम जिला पाठान विपणन कर पुष्ट आम टाइम है तो ये एक भावार विषय तो ये कथा आसार यार जैसे सेफ लाइफ बसिद थे ये बस दरकार प्रथम कथा हलो आम के खूब आदर जत्न कर पड़ते हैं फेले पड़ा आघातप्रप्त हम क्योंकि आम सेफ लाइफ नष्ट जो यही धरें हाथ दिए सुंदर को आस्ते आस्ते परे कि एक ठोसा आता दिए पड़े जो आघातप्राप्त नए द्वित कथा हलो पड़ार पर दूध बेर है जानें ना कि क्रोशिव आम दिए आटा बेर है ये क्योंकि गाए जो गात थे तरह 
পচনশীল হয়ে যায় বা দ্রুত পচে যায় এই জন্য আম পাড়ার পরে তাকে গরম পানি হাতেতে সহনশীল গরম মানে পঞ্চান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস বা হাতে গরম যতক্ষণই হয় ধুয়ে নিতে পারলে মানে আমটার ওই আঠাটা মুছে যাবে এবং ছত্রাকটা কম লাগবে এবং তার সেলফ লাইফ অন্তত চলে যাবে বিষয়গুলোকে যদি খেয়াল রাখা হয় তাহলে কিন্তু চাষিরা বেশ লাভবান হবেন এবং আমটা কিন্তু বেশি দিন পর্যন্ত তারা সংরক্ষণ করতে পারবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের আলোচনার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে এই ছিল আমাদের আজকের কৃষি কথায় আগামী কাল কৃষি খাতে ভর্তুকি বিষয়ে কথা হবে সাবেক সচিব মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ মন্ডলের সাথে ডিবিসির সঙ্গেই থাকুন চব্বিশ ঘন্টা